Entonces decíamos que tener beneficio de algún tipo de ofrenda que fue hecha a los ídolos, por ejemplo, una fruta que fue colocada a un a un a Abu Dazara, es prohibido tener cualquier tipo de provecho de esa, de esa fruta. No se puede comer, no se puede vender, no se puede regalar, ¿ok? Hay que desecharla. Entonces hablábamos que esto tiene implicación en el vino. O sea, un vino, seguramente usted ha escuchado la categoría de mebuchal y lo mebuchal. ¿Qué quiere decir? Un vino que ha sido hervido y un vino que no ha sido hervido. ¿Por qué un vino, un vino lo mebuchal no puede ser destapado ni puede ser servido o manipulado por un acum? Un acum es la manera en que la guemará llama a las personas que practican o dará. Amshe of de acojabin u mazalot. Gente que adora las estrellas y a los signos zodiacales. La palabra, o sea, la palabra de los que hacen a Udazara, la palabra técnica es acumín, los que hacen a Udazara. Entonces, un vino no puede ser eh, abierto o servido por ellos. ¿Por qué mebuchal? Quiere decir que es servido. Si, si el vino es hervido, entonces no sospechamos que ellos hayan dedicado ese vino a sus ídolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un vino de esta naturaleza, no, ellos no... No, no sirve, no es apto para realizar los servicios que se acostumbraban a hacer las libaciones. Por eso un vino hervido puede ser manipulado, puede ser abierto por una persona no judía. Pero un vino lobe buchal, o sea un vino que no ha sido hervido, o en este caso pasteurizado, a una temperatura mínima de unos 89 grados más o menos, 90 grados, ese vino tiene que ser abierto y tiene que ser servido por un Yehudi Shomer Mitzvot. ¿Por qué? Pues hay opiniones que dicen que si es un judío no observante, también ahí hay problemas. Un judío que no observa Shabbat por este tema de Abu Dazara, porque estas eran las libaciones que se hacían a los ídolos de ellos, los Goim. Por eso eh, to, el vino y todo derivado del vino, tiene, del, del fruto de la uva, tiene que tener kashrut. Pero un vino que fue... Eh, eh, fue pasteurizado, fue hervido, entonces en ese caso, y, y es supervisado obviamente, se puede consumir. Ahora, de esto sale, que hay una pregunta, ¿qué sucede con un vino no kosher? ¿Ok? No kosher, que no fue supervisado, que no está nada más. Y la persona quiere utilizar y dice, bueno, yo lo hiervo, y si lo hiervo, ya en ese caso ya no va a servir para, si es que hay una intención de audazará, pero en realidad no, no es así. Tiene que ser desde el mismo momento en que se produjo el vino, que haya una supervisión rabínica, que haya un seguimiento y, y en ese caso se va a permitir. Pero si fue que desde que salió de la, de, de la, del viñedo, de la producción, no, es, no, es, no era kosher, entonces en ese caso no se permite bajo ninguna, eh, bajo ninguna opinión, circunstancia. Gracias. Pero en el caso de que un no judío, por ejemplo, le regala un vino a un yehudí, un vino no kosher, o no kosher, le regala un vino, por la razón que sea, le dice, mira, te regalo este vino, el vino no es kosher, entonces en eso hay discusión. Para los Ashkenazim, él puede regalar ese vino, se lo puede dar a otro no judío, o a alguien puede tener provecho de ese vino. Para los Sefaradim, bajo ninguna circunstancia, ninguna circunstancia podemos tener provecho de ese vino, sino que hay que deshacernos de él, hay que hacer un, hay que, decala, hay que, hay que renunciar a su posesión, entonces, que no, no es nuestro y en ese caso se, se, se desecha y al que lo quiera coger, que lo, que lo coja. Pero no podemos tener provecho de ningún vino o de, de ningún derivado de la uva que no tenga supervisión de Kashrut por este tema de Abu Dazara. Por eso repito, si es un vino Mebushal, que tiene sello, que está, que está supervisado, lo puede abrir, lo puede manipular el no judío. Pero si es un vino lo Mebushal, o sea que no ha sido hervido, no ha sido pasteurizado en, estos, en, en términos modernos, en ese caso bajo ninguna circunstancia. Ahora, si hay un Yehudí, hay gente que aligera en esto que les voy a decir para culminar, si hay un Yehudí que eh, está viendo cuando el no judío abrió el vino, por ejemplo, él está viendo cuando el no judío abrió el vino y lo sirvió, hay gente que aligera en estos casos. ¿Por qué? Porque no es común en nuestros días eh, que, los yudí, que los no judíos hagan a Udazara eh, libando el vino, haciendo o dedicándolo a un dios, si hay un judí que lo vio, que lo, cómo lo manipuló, cómo lo servía, en ese caso hay gente que aligera, otros dicen que no, que aún en, en nuestros días hay esa prohibición. Esto para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya vamos a seguir estudiando estas alajot que tienen que ver con eh, la santidad y la que de Israel, que en mérito de esto, Kaush Baruj envía protección, bendición a todo nuestro pueblo, a toda Israel, en particular a nuestros hermanos en el Israel, y Envíe la victoria sobre nuestros enemigos. Amén, ve amén.